come quando iniziare a risparmiare e investire per la pensione. Io sono Davide Ravera, sono un consulente finanziario indipendente e oggi parliamo di pensione e in particolare risparmi per la pensione. Ringrazio tutti quelli che hanno commentato il passato video perché mi hanno dato una buona idea riguardo a un tema importante. Infatti è stato molto discusso quanto sia essenziale e importante iniziare già ad investire in giovane età per la pensione. Quindi oggi andremo a vedere come e quando ha senso farlo. Ma iniziamo con un po' di contesto. In Italia il sistema pensionistico funziona a ripartizione. Cosa significa? In modo molto semplice le pensioni attuali sono pagate con i contributi pagati dai lavoratori di oggi. Ovviamente questo sistema può andare incontro a delle sfide significative come fondamentalmente quanto sta succedendo in Italia, ossia in un contesto in cui i contributi sono inferiori rispetto a quanto sarebbe necessario per poter pagare le pensioni, il sistema IMPS dipende anche dai prelievi fiscali e questa cosa per ovvie ragioni è destinata a peggiorare nel corso degli anni, a meno di cambiamenti significativi per quanto riguarda le politiche di immigrazione o un importante incremento della natalità che oggi è molto difficilmente pronosticabile. Perché? Perché la situazione attuale e le previsioni sono che la forza lavoro nel paese Italia vada a scendere nel tempo. Cosa può succedere in questo caso? Punto 1. Può diventare più difficile andare in pensione, quindi condizioni più restrittive per accedere alla previdenza obbligatoria in termini di età, anni di contributi, e così via, o dall'altra parte un incremento della pressione fiscale necessaria per colmare quel gap che si è già creato e che per ovvie ragioni andrà ad allargarsi nel tempo. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti, prova ne è anche l'attuale proposta di legge per cui il 25% del TFR dovrebbe essere investito obbligatoriamente all'interno della previdenza integrativa. Previdenza integrativa che comunque abbiamo trattato in altri video e per cui sicuramente per quanto riguarda il TFR ha molto senso utilizzarla, a parte casi specifici molto particolari. Quindi considerato il fatto che anche lo Stato in questo momento insiste sull'importanza della previdenza integrativa, testimonia quello che diciamo prima, ossia la necessità di affiancare qualcosa a tutto quello che è la previdenza obbligatoria. Fatta questa introduzione relativamente alla situazione italiana e alla situazione attuale, il secondo punto importante che mi era stato commentato nell'altro video che menzionavo è l'importanza di iniziare a risparmiare subito. Per ovvie ragioni, nella formula dell'interesse composto abbiamo tre variabili, capitale investito, tempo e tasso di interesse. Iniziando ad investire giovani abbiamo la variabile tempo dalla nostra parte perché avremo molto più tempo appunto per accumulare interessi sul capitale e tempo anche per mettere capitale da parte. Capisco che per i più giovani non sia sempre facile, soprattutto chi inizia a entrare nel mondo del lavoro si trova davanti a una situazione complessa. Poi in Italia cambia molto da zona a zona, però ci troviamo spesso per quanto riguarda i giovani ad avere uno stipendio che è il minimo essenziale per poter vivere e togliersi qualche minima soddisfazione. Però in questi casi anche mettere da parte piccole somme aiuta ad iniziare un percorso, iniziare a costruire una certa diligenza nel risparmio e nell'investimento e come dicevamo prima con tanto tempo davanti anche piccole somme oggi possono fare una minima differenza. Il terzo punto, quando iniziamo a risparmiare è essenziale avere un piano, quindi per prima cosa dovremmo chiederci quando voglio andare in pensione, quando realisticamente potrei andare in pensione con la previdenza obbligatoria, qual è il gap in termini di anni di differenza e in termini di stipendio netto tra ultimo stipendio o perlomeno ultimo stipendio previsto e la prima pensione che andrò a percepire, quanto dovrei accumulare per compensare questi gap e riuscire ad andare in pensione quando voglio e con il capitale di cui ho bisogno. Andare a rispondere a queste domande aiuta a creare un piano ben definito. Il piano ovviamente non sarà corretto al centesimo, ma man mano che ci avvicineremo alla pensione dovremo andare a rivedere tutte queste domande, le risposte a queste domande, il risultato del nostro portafoglio finanziario. Però tutto questo ci aiuta ad avere una prima stima della cifra necessaria e quindi del risparmio che dovrei avere oggi e nei prossimi anni per poterla raggiungere. Se ci rendiamo conto, grazie a queste domande, che non stiamo risparmiando abbastanza, dobbiamo cercare di capire 
come possiamo risolvere questa situazione cercando un lavoro migliore e cercando di guadagnare di più o comunque costruendo un piano per andare a crescere il nostro stipendio nel tempo oppure potrebbe essere rivedere tutte quelle che sono le nostre spese ovviamente nel limite della fattibilità per riuscire a risparmiare di più la regola è sempre la stessa per incrementare il nostro montante finale dovremo aumentare l'orizzonte temporale o dovremo aumentare i nostri rendimenti se siamo in grado di tollerare la volatilità relativa a questi rendimenti attesi superiori dovremo incrementare il capitale che andiamo ad apportare se siamo come dicevamo prima in grado di risparmiare di più o riusciamo a crescere le nostre entrate quindi di conseguenza riusciamo a risparmiare di più Un quarto punto essenziale è comprendere i vantaggi che abbiamo a disposizione e le variabili personali. Ogni situazione è unica e lo stesso vale anche per i piani pensionistici. Una prima variabile potrebbe essere la situazione fiscale. Magari in questo momento mi trovo a lavorare in un altro paese e la mia situazione fiscale è totalmente distinta rispetto a quella italiana. So che una buona percentuale di voi comunque mi segue dall'estero e quindi se siete in Germania, in Regno Unito, in Lussemburgo, in Svizzera, la situazione cambia totalmente perché a livello fiscale tutto quanto è impostato in modo diverso, allo stesso modo a livello previdenziale, quindi è importante anche avere un'idea della differenza da quel punto di vista, ma anche e soprattutto dei possibili vantaggi che possiamo avere con strumenti previdenziali diversi dal nostro fondo pensione italiano. Come dicevamo potrebbe cambiare la tassazione su plusvalenze, su dividendi, su cedole e quindi ogni soluzione è da adattare a quelle che sono le circostanze personali, come dicevamo prima. Anche a seconda della situazione lavorativa potrebbero cambiare molto le possibilità. Mi è capitato di avere a che fare con dei clienti che lavorando in grandi aziende potevano aderire a dei piani con cui avevano accesso all'acquisto di azioni dell'azienda in cui lavoravano a un prezzo di sconto rispetto al prezzo di mercato. Quindi questa potrebbe essere un'altra variabile personale da considerare e da valutare all'interno dell'allocazione di portafoglio. Punto 5. Regola generale di investimento. Se stiamo iniziando ad investire per la nostra pensione e siamo molto giovani, molto probabilmente avrà senso andare a prendere una grande allocazione in azioni. Quindi una regola generale può essere quello di cercare di investire il più possibile in azioni, soprattutto mentre si è giovani. Le azioni, come sappiamo, hanno generato rendimenti storicamente superiori rispetto ad altre tipologie di asset e quindi da questo punto di vista potrebbero darci un vantaggio per quanto riguarda il nostro rendimento futuro. D'altro canto dobbiamo essere pronti e coscienti del fatto che si tratta di un asset che in alcune circostanze molto particolari può arrivare a deprezzarsi all'interno del mercato anche del 50% o più. Quindi è sempre importante valutare anche quella che è la nostra tolleranza a queste fluttuazioni. Punto 6 puoi aiutarti con alcuni strumenti utili. Un esempio sono due strumenti che ho messo a disposizione anche in altri video. Uno di questi è l'investment policy statement, in poche parole un documento in cui andiamo a definire tutto quello che riguarda il nostro investimento, obiettivi, strumenti in cui investiremo, regole nell'investimento, metodologia di investimento, idee di fondo e così via. E il secondo strumento molto utile se siamo lavoratori in Italia, un template di confronto nella scelta tra ETF e fondo pensione. Perché per forza di cose strumenti finanziari e strumenti di previdenza obbligatoria, anche se possono avere dei fini distinti per quanto riguarda la pensione, sono strumenti che devono essere comparati. Per ovvie ragioni, come avevo spiegato anche in altri video, man mano che ci avviciniamo alla pensione e all'utilizzo del capitale avremo un vantaggio maggiore nella contribuzione al fondo pensione perché la percentuale di contribuzione che riusciamo ad avere indietro tramite il meccanismo di deduzione fiscale viene spalmata come rendimento tra virgolette su meno anni di permanenza all'interno del fondo pensione. Un'altra variabile importante è l'imponibile fiscale di chi va a versare all'interno del fondo pensione perché maggiore è l'imponibile fiscale e maggiore sarà l'aliquota marginale a cui siamo tassati e di conseguenza maggiore sarà il vantaggio che abbiamo dalla nostra deduzione. Comunque per approfondire entrambi gli strumenti vi rimando ai relativi video. Se hai domande precise rispetto a quanto è stato detto puoi lasciare un commento, cerco di rispondere a tutti. Io ti consiglio questo video in cui parlavamo del confronto tra ETF e fondi pensione. Alla prossima, ciao a tutti!